Hello, Namaste. How are you, students? I hope you are fine and eager to enter this uh, session. I'm Mangleshwar Doju as a social teacher. In this session, we are talking about once again Unit 5 Civic Awareness. Uh, looking at our slide, you need five civic awareness, uh, lesson nine, human rights, lesson 10, rights of women and indigenous nationalities. And let me tell you that uh, today will be the last social studies class for civic awareness. And so far, we have finished, including this uh, class, we have finished 30 marks of 75 marks in social studies class. In economic activities, you know, 12 marks. In civic awareness, 11 marks. It means third, uh, 11 plus 12, 23, and Nepal's map. Yes, we have, uh, we had also taught Nepal's map. So 23 plus 7, 30 marks. And Entering into this Unit 5, Lesson 9, Human Rights, and Lesson 10, Rights of Women and Indigenous Nationalities. Picture is also saying it all, but I must say National Human Rights Commission, National Human Rights Commission, Rashti Manabadikar Ayog, women's right, rights are human rights in terms of rights of women this picture is related to rights of women and indigenous nationalities related to this topic this picture is so and lesson 9 lesson 9 human rights first of all we should know what is right of course we had we have been studying regarding this right. Right means claim, freedom, swatantata, dhabi pani bansong, swatantata pani bansong, liberty pani bansong. So, there are many types of rights, you know, animals' rights. Yes, of late it is also very debating issues and also it is also talk of the town rather than debating issue. In similar fashion, child right, citizen, citizens' right, senior citizens' right, human rights, fundamental rights, basic rights, and many more. What is human right? If so, manavadigar banale hamile kosari budni manche ko adigar sabdi karta ke मानव भएर जुनि एउटा सम्मानित जीवन यापन गर्ने अथवा यसरी बुझौं एकजना व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास गर्ने अधिकार और सोशियो पोलिटिकल सोशियो पोलिटिकल इकोनोमिक कन्डिसन्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फर ओभरअल डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन बीइंग मानवको समग्र विकासको लागि जुन चाहिने मानव को समग्र विकास को लागी चाहिए सामाजिक राजनीतिक आर्थिक अवस्था लाये हमें ह्यूमन राइट्स ग्रुप में बुद्ध शो। आधे सेट बी फो राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू डेवलप हिज और हर पर्सनालिटी। इनेटली इनहेरेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग एंड इज इंडिविजुअल। इट मींस इनेटली इनहेरेंट मींस प्राकृतिक रूप ले प्राकृतिक रूप में हमें मां रहन चाह कि मेरे यो पावनु पर सत्यो पावनु पर सब बने रह, so it is also indivisible यो खुशन मिल रही ना, र खुशी को खंड में विभिन्न उपाय रूपन सं अत अर्थात इंडिविजुअल बनाए ले अभिवाज्य, a universal concept, a universal concept that when we are born we should get right to live or dignified life, सम्मान जनक सम्मानित जीवन यापन करने को लायकी हमी जन्मे पची पाऊनु पर ने अधिकार जोन विश्वव्यापी मान्यता को रूप में अहिले 
हमी लिख सकता बेस्ड अन प्रिंसिपल अफ ह्युमानिटी मानवता को सिद्धांत में आधारित फाउंडेशन अफ फंडामेन्टल राइट्स मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार के जग को रूप में हम मानव अधिकार लक्षौ एंड यूज रिगार्डलेस अफ कास्ट लैंग्वेज रिलीजन जेन्डर लोकेशन नेशनलिटी सोशियो इकोनोमिक बैकग्राउंड ओपिनियन डिसेबिलिटी एंड शो अन इट मीन्स देर इज नो स्पेस फर डिस्क्रिमिनेशन कुछ किसिम को भेदभाव होने छेन सो इट इज एप्लीकेबल अन द एकाउंट अफ वाट इट देर सुड नट बी डिस्क्रिमिनेशन अन द एकाउंट अफ कास्ट लैंग्वेज रिलीजन जेन्डर लोकेशन नेशनलिटी सोशियो इकोनोमिक बैकग्राउंड ओपिनियन डिसेबिलिटी एंड मेनी मोर सो दिस इज द सेकेंड स्लाइड एंड द मेनी स्लाइड्स आर टू कम एंड नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमेन राइट्स नाइन्टीन फोर्टी एट वी हेड अलरेडी स्टडिड फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार इन दोज वर्ल्ड वार्स नाइन पॉइंट टू मिलियन पीपल वेयर पीपल वेयर किल्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्पेशली इन टर्म्स अफ सेकेंड वर्ल्ड वार फाइव पॉइंट फाइव क्रोर पीपल वेयर किल्ड द सेकेंड वर्ल्ड वार क्लेम द लाइफ्स अफ फाइव पॉइंट फाइव क्रोर पीपल मोर देन थर्टी फोर मिलियन थर्टी फोर मिलियन सीविलियंस वेयर इंजर्ड आर वेड इट मीन्स Many people, many people were deprived of getting justice at the time, and you know that from 1939 to 1945. First World War was started from 1939 and ended in 1945. So after that, that devastating World War, I'm telling about what dead casualties. So there was no justice at the time. Realizing that need of justice, need of rights, Eleanor Roosevelt. Listen to me, Eleanor Roosevelt, the then first lady of USA, wife of former U.S. President Franklin Delano Roosevelt, as the chairman of the UN Human Rights Commission, put forward the concept of human rights. Eleanor Roosevelt, Bunny. फर्स्ट लेडी फर्स्ट लेडी भाला ले, अमेरिका में राष्ट्रपति को श्रीमती हम बुझ सकस एलेनर रुजवेल ने संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार आयोग को अध्यक्षता हासिल करें यो यूनिवर्सल डिक्लेसन ह्यूमेन राइट को बारे एट प्रस्ताव लिया दैट्स वाई सी इज ड्राइविंग फोर्स फर द एप्रुवल एंड द इश्यू अफ यूनिवर्सल डिक्लेसन अफ ह्यूमेन राइट इन सट यूडीएचआर and the un general assembly that is the what apex that is an apex body of uno staran sabha pani bhanchu hami so the un general assembly finally issued the first udhr on 10 december 1948 on that day that udhr was passed by the general assembly since then We have been celebrating 10 December as International Human Rights Day. So, the UDHR is a milestone document in the history of human rights. यो योरा महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हो योरा कोशिश दूँगा कुरुप मापने में हमें इलेक्शन सोम मानव अधिकार को इतिहास को सवाल मा. It is foundation of freedom, justice and peace in the world. UDHR लाय हमें योरा स्वतंत्रता न्याय र शांति को आधार को रूप में हम दिन सकता देर आर थर्टी आर्टिकल्स अन इट इट मीन्स यूडीएचआर हेज थर्टी आर्टिकल्स एंड वी हेव टू पर्सनलिटीज नेमली एलेनर रुजवेल इज दिस वन एंड दिस वन इज व्हाट हु इज ए फ्रैंकलिन डिलान रुजवेल्ट हु इज प्रेजिडेंट इन द टाइम अफ सेकेंड वर्ल्ड वार Moving on, uh, next slide: seven articles of UDHR. As you know that this is an exam-oriented class, that's why I'm unable to 
present all the 30 articles of UDHR. That's why I brought seven articles of UDHR and once again, Eleanor Roosevelt is showing what UDHR declaration. We have seven articles out of 30 articles and the first one is right to equality and this titles listen this title itself is a question long question so at least or it is better to memorize to read to study these one two three four five six seven respectively hamile exam ma esari kramasya lekhna sakyo bhane definitely hami sat ma sat pani lina sakchau kamti ma chha anka ta lina sakchau hamile yadi yahi nai sat wada dhara संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार घोषणा पत्र को सातवटा बुदा लेख्होस् सातवटा धारा लेख्होस् प्रश्न आगे खंड में इसी क्रमश लेखन सक्यौं हमीर कमती में छ अंक हासिल कर सकता परीक्षा में या फर्स्ट वन राइट इक्वालिटी सामानता को हक एवरी वन इज फ्री एंड वी सुड ऑल बी ट्रिएटेड इन द सेम वे आई थिंक इट इज निडलेस टू डिस्क्राइब Freedom from discrimination. Everyone is equal despite differences in skin, color, sex, disability, religion, language, and so on. Right to life. Number three, all human beings are entitled to the right to life, to live in freedom and safety. No slavery. Dasata. Nobody has any right to make other human beings a slave or can treat anyone like a slave. No torture. Yatana. No one has right to hurt you or to torture you. Number six, right to recognition as person before the law. Kanun ko agadi sabbele ra bhakti ko roop ma manita paunu parse. It means uh, everyone has right to be treated equally by the law. And number seven, right to equality before the law. The law is same for everyone. It should be applied in the same way to all. Yora kanun sabbe ko lagi. उही होते हो इसी नहीं इसलिए हमें प्रयोग करके इट इज अल्सो वन अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन्स और एफ एक यू क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन्स डिफ्रेंसिट बिट्विन ह्यूमेन राइट एंड फंडामेंटल राइट्स एंड आई हेव हाईलाइटेड स्पेशली न्यू वर्ड्स और इम्पोर्टेन्ट वर्ड्स आई मस्ट से वाइड स्प्रेड लाइक इन दिस वे लिमिटेड ह्यूमेन राइट ओके ह्यूमेन राइट इज अ वाइड स्प्रेड एक्सप्रेसन ये विश्वव्यापी एट अभिव्यक्ति हो फंडामेन्टल राइट इज अ लिमिटेड एक्सप्रेसन मौलिक अधिकार एट सीमित अभिव्यक्ति रूप में लिख सकता क्योंकि यह देश अनुसार फरक फरक हो इज अल्सो कमिंग थ्रू एंड नंबर टू इट फॉल्स अंडर द इंटरनेशनल ल इट फॉल्स अंडर नेशनल ल इट इज सेम फर ऑल द कंट्रीज इट डिफर्स फ्रम कंट्री टू कंट्री अगि भनी सके मैं ये लिमिटेड क्या खेल कंट्री अनुसार फरक फरक हो इट इज एसोसिएटेड विथ ह्यूमेन बेइंग It is associated. It is associated with citizen. It is. It has not legal obligation and enforceable in the court. It has legal obligation and enforceable in a court of law. अनि पिसी इसमा कानूनी बाध्यता बने उन्हें ना अनि कोर्ट मार ले जाने बने पूरा उन्हें ना एक देश को लागी एक देश को नागरिक को लागी बने इतापटी fundamental right को हक मार legal obligation उनसा it is a new concept in the world and it is an old concept in the world in terms of number six it is a new concept in the world means समिधान में सभी देश अरुले आपनो एक बार मोली को दिखा रहा है कौन सा बने पर सी यो 1948 बंदा पहले नहीं समिधान आई सके को कारण लेगा राखी प्राय देश को समिधान बहु को कारण ले यो ओल्ड कंसेप्ट को रूप में रहोक यूनिवर्सल डिग्रेशन अफ ह्यूमेन राइट नाइन्टीन फोर्टी एट में मात्र आग कारण हमी ओल्ड कंसेप्ट इसलिए ह्यूमेन राइट हमें न्यू कंसेप्ट को रूप में लिखा हूं नंबर सेवेन इट इज अल्सो नोन एज नेचुरल और अन एलिनेबल राइट ये प्राकृतिक एंड अल्सो इट इज अल्सो नोन एज इट इज अल्सो नोन एज सीविल राइट बेसिक राइट सीटिजन राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अर्थ नागरिक अधिकार आधारभूत अधिकार संवैधानिक अधिकार नैसर्गिक अधिकार को रूप में मौलिक अधिकार को रूप में हमी ने विभिन्न शब्दावली हम प्रयोग सकता लास्ट अफ अल नंबर एट देर आर थर्टी आर्टिकल्स इन इन द यूडीएचआर एज ए मेन्सन अर्लि देर आर थर्टी वन आर्टिकल्स लिशन इट मीन्स 
in our present constitution of Nepal, there is provision of 31 rights from Article 16 to 47. And in Article 48, we can find duties of citizen. Remember, there are 31 articles under Part 3, Fundamental Rights and Duties of the Constitution of Nepal, 2072. So amid this, I would like to ask a question for you that how many, listen to me, how many fundamental rights were there in the interim constitution of Nepal 2063? I am focusing on interim constitution of Nepal in 2063. Answer is 21. Mind it or note down if you don't know, okay? So, subscribe to Sort's YouTube channel. Like, like, like comment, share. <laughs> Thanks for watching. Bye.